প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো ডোভার বিস ম্যাথিউ আর্নাল্ডের এই কবিতাটি তোমরা জানো যে এই কবিতাটি বেশ মানে খানিকটা কঠিন বা এটা পড়লেও এটার যে হিডেন মিনিংগুলি বা এটার যে মেইন থিমগুলি এগুলো বের করা বেশ খানিকটা কষ্টসাধ্য তো এই কবিতাটি নিয়ে অনেক অনেক রিকোয়েস্ট এসেছে সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে তৈরি করছি অনেক দিন ধরেই রিকোয়েস্ট আসছে তো সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে তৈরি করছি এবং শুরুতেই আমি এই কবিতাটির যে থিমগুলি সেই থিমগুলি নিয়ে আলোচনা করব একটু সেটা হচ্ছে দেখো কবিতাটি চারটা স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করা হয়েছে লিখা হয়েছে তা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটি অনেক বড় এবং দ্বিতীয় স্ট্যান্ডা মানে তারপরে তৃতীয় এবং চতুর্থ এরকম চারটি স্ট্যান্ডা এবং প্রতিটা স্ট্যান্ডাতে আমরা এই হচ্ছে এই কবিতার যে থিমগুলি সেগুলো আমরা আলাদা আলাদা থিম পাবো এখানে যেমন প্রথম স্ট্যান্ডাতে আমরা পাবো হচ্ছে হিউম্যান এবং নেচারের যে রিলেশনশিপ সেই থিমটা এখানে পাবো কবি এখানে খুব সুন্দরভাবে সেটা উপস্থাপন করেছেন সে সঙ্গে পাবো হচ্ছে এই প্রথম স্ট্যান্ডাতেই যে মানুষের যে স্যাডনেস যে দুঃখ কষ্ট সেই কষ্টের যে টাচ আমরা সেটাও এখানে পাবো অ্যান্সিয়েন্ট লিটারেচার আর্ট অ্যান্ড কালচারের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ সেইটার একটা আমরা টাচ এখানে পাবো এখানে তিনি অ্যান্সিয়েন্ট প্লে রাইটার সফোক্লেসের উদাহরণ দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে এই উদাহরণের মাধ্যমে তিনি অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছেন যে তার অ্যান্সিয়েন্ট লিটারেচার আর্ট অ্যান্ড কালচারের প্রতি তার যে ভালোবাসা সেইটা আমরা এখানে পাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে হিউম্যান মাইজারি অর্থাৎ ইটার্নাল স্যাডনেস বা হিউম্যান মাইজারি সম্পর্কে আমরা এখানে টাচ পাবো এরপরে আমরা যেটা পাবো যে স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট বা স্পিরিচুয়ালিটি যেটা সেই থিমটা আমরা এখানে পাবো অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে রিলিজন এর যে রিলেশনশিপ সেই সঙ্গে রিলিজন না থাকার ফলে কবির এইখানে যে একটা আক্ষেপ সেই আক্ষেপটা আমরা এখানে পাবো বা রিলিজনের যে প্রতি মানুষের যে আগ্রহ কমে যাওয়া বা ভালোবাসা কমে যাওয়া বা রিলিজনের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেটা যে ক্ষয়িষ্ণু একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে এই বিষয়টা আমরা এইখানে সে ধারণাটা পাবো এটা হচ্ছে থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে আমরা পাবো এরপরে আমরা যেটা পাবো হচ্ছে ভালোবাসা অর্থাৎ লাভ যে থিমটা সেইখানে এখানে আমরা পাবো এবং সেই সঙ্গে পাবো হচ্ছে মানুষের দুঃখ কষ্টকে ভুলে শান্তির প্রতি মানে শান্তিকে পাওয়া বা পিসকে পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা আমরা পাবো সেই সঙ্গে হিউম্যান স্ট্রাগল এবং সেই ট্রাগল স্ট্রাগলটা যে মিনিংলেস সেই বিষয়ে আমরা এখানে ধারণা পাবো তো এই হলো মোটামুটি এর থিমগুলি আমরা এখন এইটার ডিটেল আলোচনা করব তো তাহলে শুরু করা যাক আচ্ছা শুরুতেই এর নাম যেটা ডোভার বিস এই ডোভার বিস সম্পর্কে বলি ডোভার বিস হচ্ছে এই ইংলিশ চ্যানেলের পাশে ইংল্যান্ডের একটা বিসের নাম আমাদের যেমন আছে কক্সবাজারে যেমন ইনানি বিস বা কুয়াকাটায় যে বিসগুলো আছে এরকম একটা জায়গা এরকম সমুদ্রের ধারে একটা বিসের নাম হচ্ছে ডোভার সেই ডোভার বিসকে এখানে কবি মানে সেখানে তিনি কোনো এক রাত্রিতে রাত্রিযাপন করছেন তার প্রেমিকা বলো বা ওয়াইফ বলো তার সঙ্গে এবং সেইটা তিনি এখানে উল্লেখ করছেন এবং সেই রাত্রিযাপনের সময় সেখানকার একটা মুহূর্তের কথা এখানে তিনি উল্লেখ করছেন তো চলো দেখি সেটা হচ্ছে দেখো প্রথম লাইনটা যেটা বলছে দ্য সি ইজ ক্যাম টু নাইট প্রথম একটা লাইনে তিনি কবিতাতে খুব ধীরে মানে এইটার ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছেন তিনি শুরুতেই বলছেন যে আজকের রাত্রিটি অত্যন্ত শান্ত অর্থাৎ এই রাত্রে যখন তিনি সমুদ্রের কিনারায় আছেন সেই সময় রাত্রিটা খুবই চুপচাপ বা শান্ত অবস্থায় আছে সেটা তিনি বলছেন দ্য টাইড ইজ ফুল দ্য মুন লাইজ ফেয়ার আপন দ্য স্ট্রেটস আচ্ছা এবারে তিনি বলছেন যে টাইড ইজ ফুল অর্থাৎ প্রচণ্ড রকমের জোয়ার চলছে রাত্রিতে সেইটার কথা বলছেন দ্য মুন লাইজ ফেয়ার আপন দ্য স্ট্রেটস এবং চাঁদ খুব সুন্দরভাবে আলো দিচ্ছে আপন দ্য স্ট্রেটস স্ট্রেটস বলতে সমুদ্রের কিনারা ধরে একেবারে বরাবর অনেক দূরবর্তী যে সীমারেখাটা সেটাকে স্ট্রেট বলা হচ্ছে যে সমুদ্রের কিনারা বরাবর এই দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত সূর্য এই চাঁদ খুব সুন্দরভাবে কিরণ দিচ্ছে রাত্রিবেলা অন দ্য ফ্রেন্স কোস্ট দ্য লাইট গ্লেমস অ্যান্ড ইজ গান এবং ফ্রেন্স কোর্ট কোস্ট অর্থাৎ ফ্রান্সের সাইডের যে সমুদ্র কিনারা সেই জায়গাটাতে এই লাইটটা জলজল করছে এবং অনেক দূরে গিয়ে সেই লাইটটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে বা চলে যাচ্ছে সেটার কথা বলছে আচ্ছা এখানে একটু উল্লেখ করি সেটা হচ্ছে ফ্রেন্স কোস্ট বলতে ইংলিশ চ্যানেল যেটা ইংলিশ চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ড এবং এই 
ফ্রেন্স যে অর্থাৎ ফ্রান্স এই দুইটা দেশকে ভাগ করেছে হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল এবং এই ডভার বিচ হচ্ছে এমন একটি জায়গা এই ইংলিশ চ্যানেলের এই পাশ থেকে অর্থাৎ ইংল্যান্ড প্রান্ত থেকে ফ্রেন্স প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত এই জায়গাটা সম্ভবত একুশ মাইলের দূরত্ব এবং খুবই কম অর্থাৎ সবচেয়ে কাছের একটা দূরত্ব তো কবি এখানে যেটা বলছেন যে কবি রাত্রিবেলাতে এই ইংল্যান্ডের এই প্রান্তে থেকে ডভার বিচে থেকে তিনি যেন ফ্রেন্সের ওই কোস্টটাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি সেই কথাটা এখানে বলছেন যে ফ্রেন্স কোস্টেও এই চাঁদের যে লাইটটা চাঁদের যে আলোটা সেটা পড়েছে এবং সেটা অনেক দূর পর্যন্ত গেছে এবং একটা সময় হারিয়ে গেছে এরপরে তিনি যেটা বলছেন দ্য ক্লিপস অফ ইংল্যান্ড স্ট্যান্ডস অর্থাৎ ইংল্যান্ডের যে ক্লিপগুলি ক্লিপ বলতে পাহাড়ের চূড়া সেই চূড়াগুলি দাঁড়িয়ে আছে এই রাত্রিবেলা চুপচাপ বা চাঁদ মানে চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গ্লিমারিং অ্যান্ড ভাস্ট আউট ইন দ্য ট্রানকুয়েল বে বলছে এবং জল জল করছে এবং অনেক বড় বড় এই যে ইংল্যান্ডের এই যে পাহাড়গুলি পাহাড়ের ক্লিপগুলি এগুলো অনেক বড় বড় আউট ইন দ্য ট্রানকুয়েল বে অর্থাৎ ট্রানকুয়েল বা চুপচাপ বা নিশ্চিত যে শান্ত যে বে উপসাগর সেই উপসাগরের পাশে এগুলো এই ক্লিপগুলি অনেক সু উচ্চতায় স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এবং চাঁদের আলোয় সেগুলো গ্লিমারিং জল জল করছে আচ্ছা এইটুকু দিয়ে কবি অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান মানুষের সঙ্গে যে প্রকৃতির যে একটা রিলেশন সেটা বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছেন এখানে তিনি মানে প্রকৃতি সম্পর্কে তার যে অবজারভেশন বা প্রকৃতির প্রতি তার যে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে যে কথাগুলি সেগুলো তিনি এখানে বললেন এরপরে তিনি যে বলছেন কাম টু দ্য উইন্ডো সুইট ইজ দ্য নাইট ইয়ার এখানে কবি তার সঙ্গে থাকা কোনো একজনকে ডাকছেন জানালার পাশে এবং আমরা সব শেষে যেটা দেখতে পাবো যে এই কেউ একজন হচ্ছে তার প্রেমিকা অথবা ওয়াইফ আমরা এটা শেষের দিকে দেখতে পাবো তো এখানে যেটা বলছে যে কবি যে জানালার দিকে এসো সুইট ইজ দ্য নাইট ইয়ার রাত্রির যে বাতাসটা এটা অনেক সুন্দর খুব মিষ্টি লাগছে তুমি এই দিকে এসো অনলি ফ্রম দ্য লং লাইন অফ স্প্রে হোয়ার দ্য সি মেটস দ্য মোন ব্যালেন্সড ল্যান্ড আচ্ছা ব্যালেন্সড ল্যান্ড লিসেন আচ্ছা আচ্ছা কবি এইখানে তার যে প্রেমিকা হোক বা ওয়াইফ হোক তাকে ডেকে বলছেন যে রাত্রির যে মিষ্টি যে বাতাসটা সেটা খুব চমৎকার এবং তিনি আরও যে বলছেন যে লং লাইন স্প্রে এখানে লং লাইন স্প্রে বলতে সমুদ্রের যে কিনারা বরাবর দীর্ঘ একটা লাইন সীমান্ত রেখা তো সেই সীমান্ত বরাবর তিনি এই কথাটা বলছেন যে লং লাইন এই স্প্রে পর্যন্ত অনেক দূর পর্যন্ত যেখানে সি মিট করছে দ্য মুন ব্লান্সড ল্যান্ড অর্থাৎ মুন ব্লান্সড বলতে যে চাঁদের আলোয় আলোকিত বা ঝলসে যাওয়া একটা ল্যান্ড সেই ল্যান্ডকে বলছেন যে সমুদ্রের কিনারা বরাবর অনেক দূরে যেখানে সমুদ্রের ভেতরে চাঁদ এবং সমুদ্র মিশে গেছে বা যেখানে চাঁদের আলোটা মাটিতে পড়েছে সমুদ্রের কিনারায় পড়েছে সেই জায়গার কথাটা তার প্রেমিকা হোক বা তার যে সঙ্গী কোম্পানিয়ন যে আছে তাকে তিনি সেটা দেখাচ্ছেন দেখে দেখিয়ে যে কথাটা বলছেন যে লিসেন শোনো ইউ হিয়ার দ্য গ্র্যাটিং রোয়ার অফ পেবলস হুইস দ্য ওয়েবস ড্র ব্যাক অ্যান্ড ফ্লিং আচ্ছা বলছে যে শোনো তুমি যেটা শুনতে পাবে ইউ হিয়ার দ্য গ্র্যাটিং রোয়ার তুমি এক ধরনের তীব্র আওয়াজ বা কটু এক ধরনের আওয়াজ গ্র্যাটিং রোয়ার বলতে একটা সাউন্ড নয়েজ সেই নয়েজটা তুমি শুনতে পাবে শোনো নয়েজটা হচ্ছে অফ পেবলস পেবলস বলতে ছোটো ছোটো যে নুড়ি পাথরগুলি যেগুলো সমুদ্রের কিনারায় থাকে আমরা জানি যে সমুদ্রের তুমি যদি কখনো সমুদ্রের বিচে যাও দেখবে ছোটো ছোটো এক ধরনের সাদা সাদা বা কালো পাথর থাকে সেই পাথরগুলোর কথা বলছেন কবি এখানে যে তুমি তাহলে শুনতে পাবে এই পাথরগুলির ঝনঝনানি আওয়াজ যেটা অর্থাৎ একটা পাথর আর একটা পাথরের সঙ্গে এসে যখন লাগছে অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউতে তো তিনি সেটা বলছেন যে এই শব্দগুলি এই পাথরগুলির আওয়াজটা তুমি পাবে হুইজ দ্য ওয়েবস ড্র ব্যাক অ্যান্ড ফ্লিং যেটা যেই পাথরগুলিকে এই ওয়েব অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে আসছে অ্যান্ড ফ্লিং এবং নিক্ষেপ করছে ছুঁড়ে দিচ্ছে আবার অ্যাট দিয়ার রিটার্ন এবং তাদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপ দ্য হাই স্ট্যান্ড হাই স্ট্যান্ড বলতে এখানে যে সমুদ্রের পার যেটা সেটার কথা বলছে যে সেইখানে যে ছুঁড়ে দিচ্ছে সেটার ব্যাপারে আচ্ছা আমি যদি এই লাইনটা আরেকবার বলি কবিতার যে প্রেমিকা তাকে তিনি ডাকছেন এবং বলছেন যে লিসেন শোনো তুমি শুনতে পাবে 
ছোট ছোট যে নুড়ি পাথরগুলি সেই নুড়ি পাথরগুলির একটা আরেকটা সঙ্গে যে আঘাতটা হচ্ছে সে আঘাতটা তুমি শুনতে পাবে এবং এই আঘাতটা হচ্ছে কারণ সমুদ্রের যে ঢেউ ওয়েভসগুলি সেইটাকে কখনো সামনে নিয়ে আসতেছে কখনো তাদেরকে ফিরিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কখনো ছুঁড়ে মারছে সমুদ্রের একেবারে কিনারা বরাবর সুতরাং এই এই যে আন্দোলনটা চলছে এইটার ফলে যে সমুদ্রের পাথরগুলি নুড়ি পাথরগুলির ভেতরে যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটা তুমি শুনতে পাবে বিগিন অ্যান্ড সিজ অ্যান্ড দেন এগেইন বিগিন বলছে যে এটা শুরু হচ্ছে এই শব্দটা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরপরে এই শব্দটা আবার হচ্ছে উইথ ট্রিমালাস আচ্ছা ট্রিমিউলাস ক্যাডেন্স স্লো এখানে ট্রিমিউলাস বলতে এক ধরনের কম্পন বা ওয়েভ যেটা তরঙ্গ এবং ক্যাডেন্স বলতে এক ধরনের সুর তো কবি এখানে যেটা বলছেন যে এই যে পাথরের যে আওয়াজগুলি টুংটাং টুংটাং যে আওয়াজগুলি হচ্ছে এইটা এইটাকে তিনি এক ধরনের সুরের কথা বলছেন যে একটা সুরের তরঙ্গ যেন কানে ভেসে আসছে স্লোলি সেটা কখনো শুরু হচ্ছে আবার একটু পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা এরপরে আবার সেটা শুরু হচ্ছে অ্যান্ড ব্রিং দ্য ইটার্নাল নোট অফ স্যাডনেস ইন এবং বলছে যে এই যে আওয়াজটা এইটা একটা ইটার্নাল নোট অফ স্যাডনেস অর্থাৎ চিরন্তন বা শাশ্বত যে দুঃখের যে একটা শব্দ সেইটা যেন আমাদের কানে নিয়ে আসছে বা সেইটার যেন আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে মানুষের ভেতরে বা প্রকৃতির ভেতরে বা সব জায়গায় যে একটা ইটার্নাল স্যাডনেস আছে বা একটা দুঃখ বোধ আছে সেইটা যেন এই আওয়াজটা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বা আমরা যেন সেটা শুনতে পাচ্ছি তো এই লাইনের মাধ্যমে আমরা যেটা পাচ্ছি যে স্যাডনেসের যে থিমটা সেটা আমরা এখানে পাব আচ্ছা এবং এই স্যাডনেসটা কেন কি জন্য এই স্যাডনেসটা কবি কবি এখানে স্যাড কেন সেটা আমরা নিচের দিকে পাবো তো এখন এইটুকুই প্রথম যেটা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডাতে কবি অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতির সঙ্গে একটা রিলেশনশিপ দেখাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে এইখানে যে প্রকৃতির ভেতরে বা মানুষের ভেতরে যে একটা স্যাডনেস কাজ করে সব সময়ের জন্যই সেটা তিনি এখানে উল্লেখ করছেন এবং সেটা তিনি তার কোম্পানিয়নকে তার সঙ্গীকে এটা তিনি শোনাতে চাচ্ছেন আচ্ছা এবার স্যাডনেসটা কেন সেটা আমরা জানতে পারবো সেটা হচ্ছে যে সফোক্লিস লং এগো হার্ড ইট অন দ্য এজিয়ান অ্যান্ড ইট ব্রড ইন টু হিম হিজ মাইন্ড দ্য টার্বিড এব অ্যান্ড ফ্লো অফ হিউম্যান মাইজারি আচ্ছা এখানে কবি যেটা বলছেন সফোক্লিস সম্পর্কে তিনি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন সফোক্লিস তোমরা জানো যে ইডিপাস রেক্স বা অ্যান্টিগন যে ট্র্যাজেডি সেই ট্র্যাজেডির রাইটার হচ্ছে সফোক্লিস তো এই সফোক্লিস এর এক্সাম্পল দেওয়ার মাধ্যমে কবি এখানে তার যে অ্যান্সিয়েন্ট লিটারেচার সম্পর্কে তার যে একটা জ্ঞান তো সেইটার একটা মেসেজ আমাদেরকে দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি যেটা বলছেন যে অনেক আগে এই যে স্যাডনেসের যে টোনটা যে প্রকৃতি থেকে যেটা স্যাডনেসের টোন পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি আজকে এই টোনটা অনেক আগে এজিয়ান সাগরের সেই কিনারা হতে সফোক্লিস এটা শুনেছিল আর এজিয়ান সাগরটা হচ্ছে গ্রীস এবং গ্রীসে এবং গ্রীস এবং তুরস্কের মাঝখানের যে সাগরটা সেইটাকে বলা হচ্ছে এজিয়ান এবং সেই এজিয়ান এর যে বে অর্থাৎ গ্রিক গ্রীস অঞ্চল থেকে সেই অঞ্চল থেকে সফোক্লিস হয়তো বা এটা শুনেছিল এখানে কবি এটা বলছেন যে অনেক আগে সফোক্লিস এটা শুনেছিল অ্যান্ড ইট ব্রড ইন টু হিজ মাইন্ড দ্য টার্বিড এব অ্যান্ড ফ্লো অফ হিউম্যান মাইজারি এবং এই এই শব্দগুলি এই যে শব্দটা তিনি শুনেছিলেন এটা তার মনের মধ্যে নিয়ে এসেছিল একটা এলোমেলো ধরনের জোয়ার ভাটা বা এলোমেলো ধরনের একটা ভাটা যেটা অফ হিউম্যান মাইজারি যেটা হচ্ছে মানুষের দুঃখ কষ্টের যে মানে জোয়ার ভাটা বা মানুষের যে দুঃখ কষ্ট সেই বিষয়টা বা সেই চিন্তাটা এই সফোক্লিসের ভেতরে এসেছিল এবং যার ফলেই তিনি এত মানে কি বলে কালোত্তীর্ণ যে ট্র্যাজেডি সফোক্লিসের যে ট্র্যাজেডিগুলো সেইগুলো তিনি লিখতে পেরেছিলেন আর তোমরা জানো যে ট্র্যাজেডির মেইন থিমই হচ্ছে স্যাডনেস তো এখানে সেটা তিনি লিখতে পেরেছিলেন কেননা তিনি এই শব্দটা শুনেছিলেন এখানে কবি ম্যাথিউ আর্নল এই কথাটা বলছেন উই ফাইন্ড অলসো ইন দ্য সাউন্ড অফ থট আচ্ছা ইন দ্য ইন দ্য সাউন্ড এ থট বলছে যে সেই যে শব্দটা যে শব্দটা আজকে আমরা শুনছি যেটা সফোক্লিস আগে শুনেছিল সেই শব্দটার ভেতরে আমরা এক ধরনের চিন্তা করার মতো একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি অথচ এখানেও আমরাও চিন্তা করার মতো একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি হিয়ারিং ইট বাই দ্য ডিস্ট্যান্ট নর্দার্ন সি 
বলা হচ্ছে যে এটা শুনতে পাচ্ছি যেখানে অর্থাৎ ডিস্ট্যান্ট নর্দার্ন সি নর্দার্ন সি বলতে যে এজিয়ান সাগর সে এজিয়ান সাগর থেকে নর্থে গিয়ে হচ্ছে এই ডোভার বিচ তো তিনি যেটা বলছেন যে এজিয়ান সাগর থেকে যেটা সফকলিস শুনতে পেয়েছিল আজকেও আমরাও সেটা শুনতে পাচ্ছি এবং এই ডিস্ট্যান্ট নর্দার্ন সিতে অর্থাৎ এই উত্তরের যে সাগরের যে উত্তর পার্শ্ব বা ডোভার বিচ থেকে এজিয়ান সাগর অনেক দূরে কিন্তু তারপরে এখানে তিনি যেটা বলছেন যে এই উত্তর দিকের এই পাশে এসে আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি সেই একই সাউন্ড সফকলিস শুনে হিউম্যান মাইজারি যেটা ট্র্যাজারি তিনি লিখেছিলেন আমরাও আজকে সেটা শুনতে পাচ্ছি এবং আমরাও এক ধরনের থট এখানে পাচ্ছি আচ্ছা দ্য সি অফ ফেইথ ওয়াজ ওয়ান্স টু অ্যাট ফোর সি অফ ফেইথ বলতে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস যে বিলিফ সেইটাকে কবি এখানে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে তিনি যেটা বলছেন যে এই যে রিলিজিয়াস বিলিপটা সেই রিলিজিয়াস বিলিপটা ওয়ান্স একদা ছিল অ্যাট দ্য ফুল অর্থাৎ পরিপূর্ণ ছিল মানুষের ভেতরে কবি এইখানে এই স্ট্যান্ড যাতে রিলিজিয়ান এবং মানুষের ভেতরে যে দূরত্ব সৃষ্টির যে ব্যাপারটা সেটা এখানে উল্লেখ করবেন আমরা এটা এখন পাবো সেটা হচ্ছে যে কবি এখানে প্রথমেই বলছেন যে মানুষের ভেতরে যে ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ সেটা একটা সময় অনেক পূর্ণ ছিল and round art shore lay like the folds of a bright girdled fold acha ebong samudrer kinara barabar ba samudrer kinara jemon bhabe ei prithibi ba sthalobhag ke je bhabe charidik theke ghire rakhe thik ei rokom korei religious je belief ta ba sea of faith jeta সেই ফেতটাও একটা সময় মানুষকে মানুষের যে লাইফটাকে সেটাকে ফুলের মালার মতো করে মানে ঘিরে রাখত অর্থাৎ গার্ডেল ফার্ল বলতে ফুলের মালা যেরকমভাবে বা বা এক ধরনের বেল্ট যেটা আমরা মাজার চারিপাশে পড়ি ঠিক সেরকমই এই রিলিজিয়াস মানে যে ধর্মের যে বাঁধনটা সেটাও খুব উজ্জ্বলভাবে মানুষকে মানে ক্যাপচার করে রাখত এবং মানুষ ঠিক সেভাবে মানে সেই ধর্মের বিশ্বাসটা তাদের ভেতরে থাকত। ধর্মীয় বন্ধনে তারা আবদ্ধ থাকতো বাট নাও আই অনলি হিয়ার ইটস মিলান কলি লং উইথড্রয়িং রোয়ার রিট্রিটিং টু দ্য ব্রেথ অব দ্য নাইট উইন্ড ডাউন দ্য ফার্স্ট ইটস ড্রেয়ার অ্যান্ড ন্যাকেটস সিংলেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা এখানে যেটা বলছেন যে সেটা একটা সময় ছিল বাট নাও কিন্তু এখন আমি শুধু শুনতে পাই মিলান গলি অর্থাৎ সেখানে সেই বিশ্বাসটা কমে গেছে বা মানুষের সেই বিশ্বাসটা কমে যাচ্ছে এ অবস্থায় শুধুমাত্র আমি এখানে দুঃখ বা মিলান গলি বা কষ্টের নোটটাই পাচ্ছি এবং এটা অনেক দীর্ঘ এবং উইথড্রয়িং রেয়ার যেই রোয়ার যে গর্জনটা ধর্মের যে বিলিফটা সেই বিলিফটা এখন আর নাই সেটা যেন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে উইথড্র হয়ে যাচ্ছে রিট্রিটিং এটা যেন ফিরে যাচ্ছে সিলেশিয়াল যে পাওয়ারটা সিলেশিয়াল যে লাইটটা মানুষের ভেতরে একটা সময় ছিল সেইটা এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে বা ফিরে যাচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে টু দ্য ব্রেথ অফ দ্য নাইট উইন্ড এবং রাত্রির যে বাতাস সেই বাতাসে ডাউন দ্য ভাস্ট এটস ড্রেয়ার এবং এইটা এখন অনেকটা হচ্ছে নিরানন্দের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ এই ধর্মীয় বিলিপটাকে এখন আর মানুষ এনজয় করে না এরকম একটা অবস্থায় পড়ে গেছে ড্রেয়ার বলতে নিরানন্দ বা ডাল একটা অবস্থা অ্যান্ড ন্যাকেট সিঙ্গেলস অব দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই যে সিঙ্গেলস বলতে ওই পেবল যেটা নুড়ি পাথরগুলি সেইগুলোর কথা বলছে যে পৃথিবীর এই নুড়ি পাথরগুলির মতো এইটাও যেন ন্যাকেট হয়ে গেছে বা এইটাও একেবারে শূন্য হয়ে গেছে বা মানুষের ভেতরে এই বিশ্বাসটা যেন চলে যাচ্ছে এটার কথা বলছেন আচ্ছা এই এইখানে আমি এই স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আরেকবার বলি কবি এখানে যেটা বলছেন যে মানুষের যে ধর্মীয় বিশ্বাসটা সেটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে যেটা একটা সময় অনেক পরিপূর্ণ ছিল এবং একটা বেল্ট বা মালা যেরকমভাবে মানুষকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে বা আবদ্ধ করে রাখে ধর্মীয় বিশ্বাসটাও একটা সময় মানুষকে আবদ্ধ করে রাখতো কিন্তু বর্তমানে এটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে কবি এই কথাটাই বলতে চাচ্ছেন এখানে এবার যেটা বলছেন কবি এখানে আমরা পাবো যে ভালোবাসার যে থিমটা সেটা আমরা এখানে পাবো সেটা হচ্ছে যে আহ লাভ লেট আস বি ট্রু টু ওয়ান অ্যানাদার এইবার কবি যেটা বলছেন যে ভালোবাসা বা এখানে লাভ দিয়ে যেটা বোঝাচ্ছেন তার যে প্রেমিকা বা ওয়াইফ তাকে তিনি উল্লেখ করে বলছেন যে চলো আমরা একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করি বা আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি লেট আস বি ট্রু আমাদেরকে সত্য হতে দাও টু ওয়ান অ্যানাদার একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করতে দাও 
বা একজন আরেকজনের প্রতি যে ডিপেন্ডেন্সি সেটা করতে দাও বা চলো আমরা এই বিশ্বাসটা ধরে রাখি ফর দ্য ওয়ার্ল্ড হুইজ সিমস টু লাই বিফোর আস লাইক এ ল্যান্ড অফ ড্রিম অর্থাৎ এই যে বিশ্ব যেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমাদের সামনে একটা স্বপ্নের ভূমির মতো বা স্বপ্নীল মনে হচ্ছে সেই সময়টাতে চলো আমরা ভালোবাসাটাকে ধরে রাখি এবং ভালোবাসাটা আমাদের লাভটাকে আমরা সত্য করি বা ফ্রুটফুল করি সো ভ্যারিয়াস অর্থাৎ যেই মানে পৃথিবীটা এখানে পৃথিবীর কথাই বলছেন যে পৃথিবীটা যেটা আমাদেরকে ড্রিম লাইক মনে হচ্ছে সেটা সো ভ্যারিয়াস অনেক বৈচিত্র্যময় সো বিউটিফুল অনেক সুন্দর সো নিউ খুবই নতুন হ্যাঁ তো রিয়েলি নাইদার জয় কিন্তু তারপরেও অর্থাৎ কবি এইবার আরেকটা কথা বলছেন যে এই পৃথিবীতে অনেক সুন্দর আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে বা ড্রিম লাইক ল্যান্ড মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও হ্যাঁ রিয়েলি নাইদার জয় কিন্তু তারপরে এখানে সত্যিকার অর্থে কোনো আনন্দ নাই নর লাভ কোনো ভালোবাসাও নাই নর লাইট কোনো লাইট নাই লাইট বলতে এখানে যে সিলেশিয়াল লাইট বা ধর্মীয় যে আলো সেই আলোটা নাই নর সার্টিটিউড কোনো নিশ্চয়তা নাই নর পিস কোনো শান্তি নাই নর হেল্প ফর পেইন অথবা অসহায় মানুষের জন্য বা পেইন বা কষ্টের জন্য যে হেল্প সেই হেল্পটাও নাই যেগুলো একটা সময় ছিল কবি এখানে সেটাই বোঝাচ্ছেন একটা সময় এগুলো ছিল কিন্তু এখন আর সেটা নাই অ্যান্ড উই আর হিয়ার অ্যাজ অন এ ডার্কলিং প্লেইন এবং আমরা এই অন্ধকার সমতলে বা এই তীরে এখন রয়েছি সুইফট উইথ কনফিউজড অ্যালার্ম অব স্ট্রাগল অ্যান্ড ফ্লাইট আমরা যারা আছি এখানে এই অন্ধকারের ভেতরে তারা অনেকটা স্ট্রাগল অ্যান্ড ফ্লাইট অর্থাৎ যে যুদ্ধ বা বিগ্রহ সেই যুদ্ধ বিগ্রহের যে কনফিউশান বা সেই অ্যালার্ম যে হুমকি সেই হুমকির ভেতরে আমরা আছি হোয়ার ইগনোরেন্ট আর্মিস ক্ল্যাশ বাই নাইট যেখানে অন্ধ বিশ্বস্ত যে আর্মিগুলি বা সেনাবাহিনীর সদস্যগুলি তারা ফাইট করে যায় রাত্রির অন্ধকারে কোনো কিছু না জেনেই আচ্ছা এর এরই মাধ্যমে এই হচ্ছে কবিতাটি শেষ হয় এবং এই এই শেষ স্ট্যান্ডার্ডটা যেন আরেকবার কবি কবিতার যে প্রেমিকা সেই প্রেমিকাকে তিনি যেটা বলছেন যে আমাদের কাছে মানে কবিতার নিজেদের কথা বলছেন যে চলো আমরা একজন আরেকজনকে সত্যিকারের ভালোবাসাটা দেই এবং আমরা সত্যিকারের ভালোবাসা ভালোবাসি একজন আরেকজনকে যে পৃথিবীটা এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে অর্থাৎ এই যে সমুদ্রের কিনারা এরকম একটা রোম্যান্টিক মুহূর্তে যেরকমটা মনে হচ্ছে ড্রিম লাইক মনে হচ্ছে এটা আসলে ড্রিম লাইক মনে হচ্ছে এটা বৈচিত্র্যময় বিউটিফুল এবং নিউ মনে হচ্ছে এটা আসলে সেরকমটা নয় অর্থাৎ এত আনন্দ এখানে নাই এখনও ভালোবাসা নাই এখানে ধর্মীয় লাইট নাই এখানে নিশ্চয়তা নাই এখানে শান্তি অথবা কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতাও নাই এবং এইখানে এই যে যেখানে মানে যে সমুদ্রের কিনারে আমরা এখন এই মুহূর্তে আছি এই সময়টাতে অর্থাৎ এই বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ অ্যাকচুয়ালি একটা যুদ্ধ বিগ্রহর যে কনফিউশান সেই কনফিউশানের ভেতরে আছে এবং বর্তমানে যে আর্মিরা বা সেনাবাহিনীর যে লোকেরা তারা অ্যাকচুয়ালি একটা মিথ্যা আশ্বাসে বা একটা অন্ধের মতো যুদ্ধ করে যাচ্ছে সেই বিষয়টা কবি এখানে বলছেন তাহলে আমরা এখানে যে দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ কবি যে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতি তার যে একটা মানে স্পৃহাহীন অবস্থায় আছেন তিনি বা তার যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতি তার যে একটা অনাগ্রহ সেটাও কবি এখানে উল্লেখ করছেন এবং এই যুদ্ধ বিগ্রহ যে স্ট্রাগল যে শান্তি নষ্ট করে বা পৃথিবীটাকে নষ্ট করে ফেলে এটাও তিনি এখানে উল্লেখ করছেন তো এই হলো অল অ্যাবাউট ডভার বিস কবিতাটি তোমরা এরপরে এই কবিতাটি সম্পর্কে আরও ডিটেল জানতে পারবে যদি এই কবিতাটির যেই তোমাদের বইতে যে এক্সপ্ল্যানেশানগুলি আছে যে ব্যাখ্যাগুলি আছে সেগুলো যদি ডিটেল পড়ো অ্যাকচুয়ালি এটা তোমাদের জন্য একটা টিপস যে যে কোনো কবিতা বলো বা যে কোনো নোভেল সেগুলো ডিটেল পড়ার জন্য তোমাদের বইতে যে ব্যাখ্যাগুলি আছে এক্সপ্ল্যানেশানগুলি আছে সেগুলো যদি তোমরা ভালো করে পড়তে পারো তাহলেই দেখবে এগুলো থেকে মানে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় আর এক্সপ্ল্যানেশানগুলি সাধারণত ক্রিটিক্যাল যে লাইনগুলি বা ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলি সেগুলোকেই এক্সপ্লেন করে সেজন্য ওই তোমরা এমনিতে জেনারেল মিনিং ভালোভাবেই বুঝতে পারবে কিন্তু ওই লাইনগুলির মিনিং বুঝতে হলে তোমাদেরকে এক্সপ্ল্যানেশান করতে হবে তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই এবং তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে এটা করতে চাচ্ছিলাম অনেক অনেক দিন ধরেই আজকে করে ফেললাম এবং তোমরা এইটা আশা করে এনজয় করবে তো এনজয় করার পরে শেষ কথা যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে সেই সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ